2024年、鶴ヶ池の延伸が予定されている北陸新幹線。2015年には金沢駅まで延伸し、金沢は北陸新幹線開業で一人勝ちしたとまで言われていますが、果たして金沢ではどの程度の成功を収めたのでしょうか。巷で言われているほど本当に金沢は大成功したのでしょうか。また北陸新幹線の延伸は金沢市や石川県へどういった影響をもたらしたのでしょうか。今回は北陸新幹線金沢延伸を振り返り、金沢市と石川県にもたらした影響、本当に成功しているのか、その度合い、そして成功の理由、さらに、鶴ヶ延伸によって北陸新幹線が沿線にもたらす影響をこういったところについて考えていきたいと思います。それではまず最初に北陸新幹線開業前と開業後の金沢へのアクセスがどれだけ違うのかを見てみましょうまずは所要時間の短縮からです北陸新幹線開業前の東京金沢の所要時間は上越新幹線と特急博多か越後湯沢経由で最短3時間47分これが北陸新幹線開業により2時間28分となり1時間以上の短縮となりましたそして長野から金沢では、信越本線の長野直越間の所要時間が非常に長く、ここがネックとなって、トータルの所要時間は3時間24分と、東京から移動するのとさほど変わらないほど不便でした。しかしこれが北陸新幹線開業により、1時間5分となり、南東所要時間は3分の1程度にまで劇的に短縮されました。このような劇的な所要時間の短縮により、北陸新幹線の既存区間であった高崎駅から長野駅の区間、新たに建設された長野駅から金沢駅の区間の輸送密度は、ともに金沢延伸前の2倍以上となり、2015年の北陸新幹線延伸の影響の大きさは、輸送密度にこのように現れています。そしてこの新幹線開業は、航空需要に大きなインパクトを与えました。金沢の玄関口は小松空港ですが、羽田空港から小松空港のフライトの所要時間は1時間5分。それに羽田空港まで品川をターミナルとして考えても移動時間は30分程度。小松空港から金沢駅までの移動時間が40分。そこにチェックインなどのロスタイムを加えますと合計3時間程度を見る必要があり、所要時間でを取り乗り換えが多く利便性が落ちるフライトは北陸新幹線に完敗となりました。それは数値に如実に現れており、北陸新幹線開業前の2014年には年間旅客数が約213万人だったのに対し、2015年には約151万人と62万人ほど数値を落としました。内訳を見ていくと、やはり羽田便の落ち込みが多く約62万人減。仙台でも1万5000人ほど減っていますが、これは他の地域からの増加で相殺され、羽田空港からの落ち込み分がそのまま小松空港全体の減少の数値とほぼ同じになっています。実際北陸新幹線の2015年度の利用者数は約926万人で、対前年比約 300% の伸びを示し、これは開業前の JR による予想691万人を大きく超えました。そして首都圏から石川県の地域間流動を見ますと、新幹線開業前の年間345万人から520万人と175万人、約 1.5 倍の増加。長野県から石川県への流動を見ますと、年間8万人から40万人へと増加率は5倍にも及び、北陸新幹線開業の効果の大きさの凄まじさが数値化されています。羽田から小松の航空便が減った分は約62万人ですから、北陸新幹線はこの需要を奪い、さらに100万人以上の地域間流動を上乗せしたということになります。このように北陸新幹線延伸により、訪問客が飛躍的に増大した金沢市と石川県ですが、その恩恵が最も大きいと思われる観光業へのインパクトはどの程度だったのでしょうか。まずこちらは石川県全体の観光客入れ込み数の推移です。北陸新幹線が金沢まで開業した2015年、平成27年には、前年度2161万1000人から
2501万8000人へと 16% ほどの伸びを見せており、それ以降2016年、え、17年、平成28年、29年は少し数値が落ちるものの、2018年、2019年は再び増加と、コロナの影響が出る以前の2019年度、令和元年度までは年間2400万から2500万程度の入れ込み数を見せていますそして日帰り客と宿泊客の比率はこのグラフには記されていませんがこれは新幹線開業前後でほとんど変わっておらず 65% から 70% の間でだいたい推移しています次に金沢市のみの数値ですが開業前から開業後の伸びは約 19% 石川県全体では約 16% の伸びでしたから若干金沢市の方が伸び率が高くやはり新幹線の発着駅となったことによる効果の大きさがその差となって現れているようですその他日帰り客と宿泊客の割合は 65% から 70% の間で推移しこの辺りは石川県全体の傾向とほぼ同じとなっています次にこちらは金沢市への方面別延べ宿泊者数の推移ですこの路線グラフでは東京都が赤、神奈川県が青、埼玉県が緑、千葉県が黄緑、大阪府が薄い青の線で記されており、2015年に関東4都県の数字が増加するのに対し、大阪府は減少しています。そして新幹線開業前の2014年度、開業後2015年度の方面別ベスト10の順位がこちらの表の通りです。1位の東京都が2014年、50万5374人から87万3548人と 173% 増加2位の神奈川県26万6148人から46万6556人とこちらも約 175% 増加これに加えて埼玉県や千葉県も2014年5位6位からそれぞれ3位4位と順位を上げ対前年比 200% 以上の増加率を示していますその他、このランキング圏外だった茨城県、群馬県も2015年にはベスト10に入り、首都圏とつながった北陸新幹線の効果が如実に現れています。一方で、3位大阪府は22万4人から18万5324人と、対前年比 85% に減少し5位にダウン。4位の愛知県が18万2480人から14万9822人と、対前年比約 82% に減少で6位にダウン。兵庫県が対前年比約 88% で順位は同じ7位。京都府が対前年比約 76% で9位にダウンし、首都圏が伸びる一方で、関西圏、中京圏からのお客様が減っていることがわかります。ただ、この4府県の減少分を合わせても10万人ほどで、東京都単体でも30万人以上増えており、実際2014年度の延べ宿泊者数の合計が259万8397人なのに対し、2015年は347万9836人と大幅に増加しています。観光以外にも金沢市に事務所を新設する企業も多かったようで、オフィススペースの賃料は2014年には坪当たり9000円を切っていたものが、2015年には9500円前後まで上昇し、その後も上昇を続け、現在では1万円前後で推移しているようです。空室率も 10% 以上だったものが、2015年には 10% を切り、その後 5% 前後まで下がりました。ただ、コロナの影響や、JR 西日本が金沢駅西口に建設した新しいオフィスビルなどの影響により、現在は 10% 前後まで再び上昇しているようです。そして北陸新幹線開業によって金沢市内の勢力分布にやや変化が生じつつありますもともと金沢市内の繁華街は高林坊片町地区そして観光客に人気の大見町市場がある武蔵地区でしたが北陸新幹線開業とともに金沢駅周辺の整備が進みましたこちらは金沢駅、武蔵地区、高林坊片町地区の半径500メートル圏内の事業所数、従業者数また、小売卸売、宿泊、飲食サービスのみの数値一覧となっています。ご覧のように、2012年から2016年の増減率を見ると、金沢駅周辺では、宿泊、飲食サービスの従業者数を除き、すべて増加。武蔵地区では、全産業
卸売・小売業の事業所数以外は増加一方で高林坊片町地区では宿泊・飲食の事業所数以外は全て減少しています先ほど少し触れましたように JR 西日本による駅近くのオフィスビル建設など金沢駅周辺の整備が活発で駅の中心地が交通支便な金沢駅周辺へ少しずつシフトしている傾向が見られます。京都駅ほどではないにせよ、駅周辺の開発により古くからの繁華街のシェアを奪うという図式が金沢でも展開されているようです。このように地域により多少の温度差はあるものの、北陸新幹線の開業はコロナ以前までは観光を中心に金沢市のみならず、石川県全体に好影響を及ぼしたと思われますそれでは様々な指標でそのインパクトを見ていきましょうまずは人口です石川県では2000年をピークに人口が減少を始めておりますがその減少率は比較的緩やかです次に金沢市ですがこちらの人口のピークは2015年とつい最近の話です2025年には再び人口が増加する見込みですが、2017年までは転入数が超過し、人口の社会的増加が見られた金沢市も、2018年以降、転出が超過するようになりました。北陸新幹線の開業効果との関連性を図るのは難しいところではありますが、開業効果が一段落したのと、転出増加はほぼ時を同じくしており、少しずつ勢いを失いつつあるようです。次に経済指標を見ていきましょうまずは石川県全体の事業所数の推移ですご覧の通り実は新幹線開業後に減少していますしかも2009年から12年にかけて事業所数が大きく減少しており2014年に若干持ち直したものの新幹線開業後の2016年に再び減少しているのです次に金沢市の事業所数の推移ですがこちらも石川県全体の指標と似通っており2009年から12年にかけてやはり大きな落ち込みが見られますこれは先ほどご紹介しました小松空港の利用者数のグラフにも同様の傾向が見られ2009年から12年平成21年から24年となりますが小松空港の利用者数にも落ち込みが見られますそしてこちらでは北陸新幹線開業後の2016年にはグラフ内で最小の数値となっていますただし、2016年くらいまでは様子見だった企業も多く、報道などによると、その後進出した企業も多いようです。ただ、残念ながら政府統計は2016年の数値までしかありませんので、これ以降の状況については、報道などをベースにした推測になってしまいます。次に、従業者数を見ていきましょう。まずは石川県内全体です。こちらも事業者数と同じような値を示しており、事業者数の減少がそのまま雇用の縮小につながっています。一方、金沢市の従業者数は若干異なり、2014年から16年にかけてやや回復傾向にあります。事業者数が減ったのに、従業者数が増えたということは、1事業者あたりの従業者数が増えた、つまりより大きな規模の事業所への集約が進んだ結果と言えます。そして観光に最も関係する宿泊・飲食業だけに絞っていきましょうまずは事業所数ですがこれは石川県金沢市ともに北陸新幹線開業後に減少していますそして従業者数については逆に新幹線開業後に増えていますこちらでも小規模な事業者が淘汰されて大きな事業所に集約されたと考えられますしかし新幹線開業時2015年石川県全体で観光客数は対前年比 16% 増加、金沢市内では同じく約 19% 増加と大きな伸びを見せたのですから、観光業の労働者人口は思ったほど増えていないということになります。こんなわずかな従業者数の増加で、果たしてどのようにこの増加をカバーしたのでしょうか。政府統計は2016年までしかありませんが、金沢市の宿泊施設、宿泊客のデータがありますので、そのデータをもとに推測していきましょう。まずは宿泊施設数の推移です。ご覧のように2014年から15年にかけてあまり増えておらず、市内の宿泊施設が増えるのは2016年以降となります。そして宿泊客数の推移です。
2013年以降毎年着実に増えていますが実は新幹線開業前後で伸び率に大きな差はありませんでは今ご覧いただいた宿泊施設数と宿泊客数の推移から稼働率を算出していきましょうこれは宿泊客数を年間収容数で割ったかなりざっくりとした数値ですが金沢市の統計によると2019年度の稼働率が約 44% この計算式では 42.5% でしたのでそこまで大きな乖離はないと思いますこの数値を見る限り新幹線開業後特に2016年2017年は稼働率が上昇しましたがその前後と比べてもそこまで大きなものではありませんただ先ほどご覧いただいた宿泊飲食関係の従業者数が2016年時点では若干の伸びだったものが2017年以降宿泊施設の増加数を考えるとコロナ以前の数年間の従業者数や宿泊関係の事業所数は増えていると思われます逆に言えば新幹線開業前後は既存の宿泊施設のキャパシティで間に合っており従業者数や事業所数にそこまで大きな数値の変化がなかったわけですそして2016年以降の伸びを見る際インバウンドの恩恵が大きかったことも事実ですインバウンドは2013年に年間1000万人2016年に2000万人2018年に3000万人と増加していったため北陸新幹線開業の2015年はちょうどその恩恵を受けるには最高のタイミングでしたこちらは金沢市の訪日外国人の宿泊者数と宿泊者総数に対する割合を示したものです2016年には全体の1割を超え2019年には全体の2割近くにまで成長し金沢市にとってもはや無視できないほど大きなマーケットとなっています特に車で来ることが多い国内旅行者に比べ公共交通機関を使う割合が圧倒的に高い訪日外国人を取り込むにあたって知名度の高い新幹線でつながっていることは非常に大きなアドバンテージになります過去に私が訪日外国人の方とお話した経験に基づいたことですが圧倒的な知名度を持つ新幹線に乗りたいという需要は非常に高くわざわざ新大阪と京都の間だけ新幹線に乗るといった人も珍しくはありませんこうしたインバウンドの需要はコロナによって一旦消滅いたしましたが現在再び増加傾向にあり金沢市と石川県にとっては一刻も早いインバウンドの回復が市場命題とも言えますということでここまで見てきた数値主に観光需要についてまとめてみましょう金沢市を中心に北陸新幹線開業によって訪問客は大幅に増加いたしました特に首都圏からの観光客の増加率というのは大変高いものになっています一方で関西方面からの訪問客は減少いたしましたこれについては首都圏からの観光客が増え単純にホテルが取りづらくなったことそして JR 東日本、JR 西日本、首都圏の旅行会社などが積極的に北陸地方をプロモーションした結果とも考えられます。北陸新幹線金沢開業により、これまで弱かった首都圏から北陸地方への需要を取り込むことが最優先だったため、大手旅行会社では関西発のツアーを減らしてでも関東発に注力したと思われます。旅行会社にとって新幹線で行く北陸地方の旅は、大きく期待される新商品なわけでここに資源を集中させるのは当然ですしかし2016年以降金沢市内ではホテルの建設が進みかなり泊まりやすくなったためコロナ前の2019年には大阪府からの宿泊客数が再び増加しましたそしてインバウンドがコロナ前には全体の 20% 近くまで増加しており大きな市場になっていました国内からのお客様はどうしても週末繁忙期に集中するため平日の滞在も見込める訪日外国人が増えればホテルの稼働率の平準化が図れるためここに注力するのも当然といえば当然ですそして金沢駅周辺の整備が進みこの地域が金沢市の新たな繁華街として勢力を伸ばしつつありますこのように新幹線開業後に事業所数が減っているとか人口が減少傾向にあるといったネガティブ要因があるもののその後のホテルの増加インバウンドの伸びなどを見ると北陸新幹線が金沢市石川県に対して大きなインパクトを与えたことは間違いありません
ただ今回さまざまな数値でご覧いただきましたように金沢一人勝ち金沢大成功といったイメージとは異なる側面もお分かりいただけたのではないでしょうかそれでは金沢市のような成功が今後他の場所で見込めるのかといったところを考えていきたいと思いますそれを考える前に金沢がなぜ成功したのかその理由をいくつか挙げておきたいと思いますまず1つ目に首都圏と関西圏の中間に位置しながら首都圏とのアクセスに難があったそれを北陸新幹線が劇的に改善したということにあります在来線とはいえ高速で走る特急サンダーバードに代表されるように北陸地方は大阪、京都、名古屋といった都市との結びつきが強くアクセスも確立されていました一方で首都圏とは結びつきが強くなくアクセスにも難があったためそこを新幹線が時間的にも心理的にも近づけたわけです2つ目に金沢が福井、石川、富山の北陸3県を代表する都市であり一定のビジネス需要が見込めたことにあります実際、新幹線開業後、オフィススペースの賃料が上がり、新しいオフィスビルの建設が進むなど、新幹線開業効果はそのあたりに見られます。3つ目に、金沢が大変好感度の高い観光都市であったことです。もともと石川県も金沢市も魅力度ランキングでは上位10位内にランクされることが多く、大変人気の高い場所となっています。そこには、加賀100万石の城下町、日本三大庭園の一つ、兼六園、空襲を受けずに残った武家屋敷など昔からの街並みが残りさらには加賀友禅や金箔といった工芸品など大変良いイメージがありますさらに県内には和倉、山中、山城、片山津といった名だたる温泉がありそこに日本海から水揚げされる新鮮な魚介類とまさに火の打ちどころがない魅力的な観光都市となっていますそういった都市が首都圏と新幹線でダイレクトにつながったわけですから売れない方がむしろおかしいくらいですそして4つ目に周囲にも多くの魅力的な観光地があることです富山県には黒部峡谷や立山黒部アルペンルートがあり岐阜県には高山白川郷といった観光地金沢と組み合わせるのにちょうど良い観光地が至るところにあります国内旅行者は金沢とその周囲くらいを短い期間で回ることが多いでしょうが、訪日外国人はこれらの観光地をまとめて回ることが珍しくありません。え特に能登半島を竜の頭に見立て、その南北を軸にしたルートは、アジア圏の訪日外国人に非常に人気の高い小流道と呼ばれる観光ルートであり、金沢、能登半島、立山黒部アルペンルート、高山、白川郷などはすべてこのルート上にあり、石川県はその恩恵を大きく受けているわけですこのように北陸新幹線が金沢まで延伸して成功する要素はいくつもあったわけですが今後の新幹線建設でこれを再現できるだけの場所はあるかといえば多分ないでしょう強いて言えば札幌くらいしか思いつきませんただ札幌は旅行先としてはあまりにも有名すぎ新幹線開業で札幌への旅行者数を底上げするかもしれませんがすでに羽田、新千歳には多くのフライトが運行されており、需要を伸ばす余地があまり残っていないと思います。ビジネス需要として考えても、多くの企業がすでに札幌に支店を持っており、新幹線開業によって新たに進出する企業も多くないと思いますので、北海道新幹線の場合、新たな需要創出というよりも、国内需要からどれだけシェアを取れるかということの方が重要でしょう。その他、新幹線の誘致を進めている山形、上越、四国、東九州、そして古企画を求めていない佐賀を含めても、金沢ほどの成功が得られるとは考えづらいところです。それくらい金沢のロケーションは恵まれており、それだけ魅力のある都市というわけです。では、最後に北陸新幹線、鶴ヶ延伸による影響を少し推測してみたいと思います。先ほどもお話をいたしましたように、現在特急サンダーバード、特急白鷺で、大阪、京都、名古屋から福井や金沢へダイレクトにアクセスすることが可能ですが、新幹線開業後、これが鶴ヶ乗り換えとなります。鶴ヶ駅では新幹線ホーム直下に特急が発着する専用ホームが設けられ、乗り換えの不便を最小限にするようになっていますが、それでも不便は否めません。
やはりこれらの都市から北陸地方へ心理的に遠くなってしまうことが懸念されます出張といったビジネス需要であれば乗り換えが増えても他の交通機関を選ぶ可能性は低いのですがこれが観光となると敬遠され他の観光地を選ばれる可能性も考えられますそのため福井、加賀温泉、阿波温泉は首都圏からの集客が増える可能性がある一方関西、名古屋からの宿泊客減少が予想されますこれは北陸新幹線が金沢に延伸された際に起きたことの繰り返しになりますただ旅行や支店で見ると独特な魅力を持つ金沢と加賀温泉や阿波温泉では金沢の方が圧倒的に売りやすいのも事実です首都圏から温泉に行くことだけを考えれば伊豆、箱根、草津など周辺にはいくらでも魅力的な温泉がある中で加賀温泉や阿波温泉を選ぶ積極的な理由が乏しいのも事実です金沢の場合、大阪や名古屋からの観光客が減った分以上に首都圏からの観光客が増えましたが、加賀温泉やあわら温泉で同様の結果が得られるかは微妙なところです。福井については観光よりもビジネス需要の方が大きいと思われますが、北陸3県では最も大阪に近く、新幹線での所要時間短縮効果が最も得られないため、その往来で乗り換えが必要になることはやはり大きなネックです。そのように考えますと金沢や福井にとって北陸新幹線が新大阪まで延伸されることで首都圏と関西圏双方との高速鉄道網が完成し最も好ましい形となるわけです石川県や福井県の知事が北陸新幹線の新大阪延伸工事の停滞に懸念を示すコメントが最近よく聞かれますがこれらの県が置かれた立場を考えてみますとそれは最もなことというわけですそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました次の動画でお会いいたしましょうさようなら